തിരിച്ചിട്ട് പട്ടി എന്തൊക്കെയോ തിരിച്ചതാവുന്ന ഇവിടെ കലാപ്പുന്നിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് കലാകാരന്മാരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വൃത്തിഹീനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ഏക ആയിച്ച് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയത്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മ്യൂസിയത്ത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഡെയിലി വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരുടെ കഴിവുകളെ പറ്റിയുള്ള ആർട്ട് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടൂറിസം വകുപ്പും നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഡിഷൻ ആർട്ട് ഏരിയ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ദാ ഇവിടെ അത്രയും ഇങ്ങനത്തെ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഫുൾ അതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ചെയ്ത് ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫുള്ള് ഇവിടെ അത്രയും വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എനിക്ക് അർത്ഥമൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളവരല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരം കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് ആർട്ട് ഏരിയയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് കുറച്ച് സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യം മുതലേ നമുക്ക് നടന്ന് കണ്ടുവരാം നമ്മുടെ സ്വന്തം സൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ചുമരിൻ്റെ പുറകിൽ സൂ ആണ് സൂ മൃഗശാല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മൃഗശാലകളിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ള എൻട്രൻസ് ഇല്ലേ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെറും വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ അവർ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇതുപോലെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്താ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് മൃഗങ്ങളാണ് കടുവ സിംഹവാലം കുരങ്ങ് പോത്ത് കാട്ടുപോത്ത് മയിലുണ്ടപ്പുറത്ത് സിംഹം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം എനിക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവണമല്ലോ കാരണം അത്ര അടുത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇത് മുതല ഒട്ടക പക്ഷി ഇത് ഏത് മൃഗമാണ് ഇത് മ്ലാവ മാന അങ്ങനെ എന്തിട്ടു ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇത് ബുൾ ഇത് ആന ആനയിലെ വയറ്റിലൊരു കിളി വേഴാമ്പലല്ലേ അത് ഏ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇത് വന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് കണ്ടോ ആർട്ട് ഏരിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എഡിഷൻ ഐ പ്രൊജക്ട് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂറിസം ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കേരള ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി നമ്മുടെ കേരള നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടികളിൽ അതിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു രസമാണ് കാണാനായിട്ട് കൂടുതലും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സി അതായത് എയർപോർട്ട് ടാക്സിക്കാരൊക്കെ കൂടുതലും ഇത് ഒട്ടിക്കണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ വൈറ്റ് വണ്ടിയിൽ ഇത് ചെറിയൊരു ലോഗോ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോഗോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ലോഗോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞൂടാ കൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പടം വരച്ചതായിരിക്കില്ല ഈ വ്യക്തി വിഷ്ണു സി എസ് സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ് തൊള്ളായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അട്ടേരിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഡിഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മീൻസ് സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വേറെ ആരും പടം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാമെന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്താ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്പുറത്ത് വശത്ത് പോയി നിന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വശത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം
ഇത് വേറൊരു മരം മരം ചില്ലകൾ പാമ്പിൻ്റെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തോന്നണുണ്ട് അതൊരു സർപ്പമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതോ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതോ അത് ഒരു ആ ആടാണോ ആട്ടുംകുട്ടിയോ പശുക്കുഞ്ഞോ എന്തോ ആണത് അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു സി എസ് ആ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രോ തന്നെയാണ് ഇത് വരച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എഡിഷൻ എന്തോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു സി എസ് നിങ്ങൾ കാണാമോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഏരിയ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എഡിഷൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളുടെ പടം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാമേ അത് ഇന്നില്ലേ ഇന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തോട്ടെ ഇതാ അടുത്ത ആളുടെ വിഷ്ണു എൻ വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കണ്ട് കാണും ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ഫൈൻഡ് ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് തൊള്ളായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തന്നെയാണ് അതും അക്രിലിക് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം സെയിം സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞണ്ട് കൊഞ്ച് ഒരാളുടെ കാല് കാണാം മീൻസ് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ആ കമ്പ് കണ്ടോ ആ കമ്പ് കണ്ട അതിനെ കുത്താനായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമെന്നുള്ളവരിത് ആ ഇത് പിടിക്കണം എന്നാ എൻ്റെ അമ്മീൻ പിടിക്കണ എന്നാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് മറ്റേ കൂടെയാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യണ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മുകളിലെ തോട്ടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും അത് തന്നെ വേട്ട തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ മീനിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശൈലി അതിൻ്റെ രീതി കണ്ടോ കുഞ്ഞു മീനിനെ ഇത് കണ്ടോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മീൻ പിടിച്ച് എന്താ ജീവിതം പുലർത്തുന്നവരെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജീ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വലിയ കഥകൾ കാണും അറിയാവുന്നുള്ളവരൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പം ചിരിക്കണമായിരിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് തന്നെ പറയണം അവിടെ നിന്ന് നേരെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്തത് അത് ബവിത കടനപ്പള്ളി അങ്ങനെ എന്തിട്ടുമാണ് പേര് കടനപ്പള്ളി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോറി ഇഫ് ഐ എം റോങ് അടുത്ത ടൈറ്റില് വേർ ഡു ബി പ്രിസേർവ് ദ ട്രഡീഷൻ നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു കിളിയൊക്കെ കണ്ട അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് ദിവസം പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ വാ ഇത് അടിപൊളി ഏട്ടാ കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഏട്ടാ എല്ലാം മാന് മയിലുണ്ട് കാർട്ടൂൺ ഇമേജ് ആണ് ഏട്ടാ എല്ലാം കാള അതാണ്ട മയില് കണ്ടോ മയിലിൻ്റെ പീലിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ മരങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ പോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ മുള്ളം പന്നിയാണോ അതോ പന്നിയാണോ ആ ഒരു കൊള്ളാം കേട്ടോ ആ രസമിങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇത് പടങ്ങൾ അതും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ആർട്ട് ഏരിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഡിഷനിൽ വേറെ ഏതാ അലിന ഇഫ് അലിന ഇഫ്തിക്കാർ ദ ഫെമിലിയേഴ്സ് പക്ഷേ ആ പടം അവർ മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പേ ഇത് മാച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വരച്ചതിൽ കൂടെ വൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇൻ കേസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്തായാലും കാക്ക ഓ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെള്ളമില്ലല്ലോ കലാകാരന്മാരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഭിനന്ദിക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് കൂടി അങ്ങനെ അവർ മറയായിട്ട് കിടക്കണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും ഇതിനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം വരും നമുക്ക് അപ്പോഴും വന്നിട്ട് അത് കാണാം ഇനി ഇവിടെ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ അത് ഓ ഇത് ആൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ പൂച്ചയാണ് ഇത് എറണോരിക്കണ എന്തായാലും അവരത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ആദ്യം കാണിച്ച ലോഗോ ഇവിടെയാണ് തീന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 
എന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോവാം രാവിലെയാഴ്ച ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിനെ പറ്റി കണ്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകും കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റി നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സമയം എടുക്കും എന്തായാലും ഇത്രയും അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മീൻസ് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തൊന്ന് കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും അടുത്തൊന്ന് വരച്ചവർ എന്തായാലും നമുക്ക് സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇത്രയും മീനിങ്സിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ വോയിസ് ഓഫ് സൈലൻസോ അങ്ങനെ എന്തിട്ടേതില്ലേ അതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ മീൻസ് ഒരു കളർ അതിലെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അറിയാമെന്നുള്ളവർ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാ ഇതാണത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിലെന്തൊക്കെയോ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് വിഷ്ണു സി എസ് വോയിസ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോകാം കൈസ് കൈ കഴിവണം അതിന് മുമ്പേ കൈസ് ഞാൻ അടുത്ത സ്പോട്ടിലെത്തി നമ്മുടെ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണേ അവിടെയും കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഇതൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇതാണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഏഹ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോടെ ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് നിങ്ങൾ കണ്ടോടെ ഇത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഏ ഇത് നമ്മുടെ പാളയം പള്ളി പാളയം ചർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പാളയത്ത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പള്ളി മോസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അവിടുത്തെ ഇത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കോവളത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോയി ഏ അത് വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടാക്കാം നമുക്ക് അത് ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാമേ എല്ലാം അത് അടിപൊളി കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ വന്നതിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ വേറെ എന്തിൻ്റെയോ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും ഇതായിപ്പോയി ചീത്തായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേന്ന് വരയ്ക്കാനുള്ളയോ പരിപാടി കാണുമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണായി കേട്ടോ ഇതോ അവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇതും പതിനഞ്ച് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേത്തേക്ക് വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കണത് എന്തായാലും ഇത് എനിക്ക് തോന്നല്ല രാവിലെയാഴ്ച ഇത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഒരു ബ്ലോഗിൽ തീരാനുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട് ഇത് കുറേ മൃഗങ്ങൾ അതായത് മാനൊക്കെ ഓടുന്നതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കൂട്ടത്തോട് നമ്മുടെ ജെല്ലിക്കെട്ട് സിനിമയിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് സിനിമയിൽ ക്ലൈമാക്സിൽ മനുഷ്യന്മാർ ഓടത്തില്ല അതുപോലെയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് സിംഹം അല്ല പുലിയ ചീറ്റയല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ ഇത് നമ്മുടെ ഹാർബർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പാടം പുതിയ നമ്മുടെ വൺ സിറ്റി ഷിബു ചന്ദ് ഇത് ചെയ്തേക്കണത് ഇതെന്താ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സാജ് ആർ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സാണ് ഓക്കെ ആ പടത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആരാണ് വരച്ചേക്കണേന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തേക്കണേണ് ജയചന്ദ്രൻ ബി പടത്തിൻ്റെ താഴെയും കൂടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരാൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണില്ല കാരണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബി ഡി ദത്തൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ബിസിനസ് ഫോർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ
എന്താ വേറൊരു വേറൊരു പ്ലസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് മീൻസ് ഒരാളുടെ കഴിവ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇത് വേറൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണേ ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ മീനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ മീൻ വലിയ മീൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ആ ക്യാമറയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നു കേട്ടോ ഇതൊരു മീൻ ശ്രീനന്ദനൻ ഇത് അടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധനുണ്ട് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ വിത്ത് മയിൽ ഓക്കെ ചന്ദ്രൻ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വരച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കേട്ടോ അതിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പൂച്ച സമയം അഞ്ചു മണി കാണിച്ചേക്കണോ എന്തിനായിരിക്കും അറിയില്ല ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ശ്രീലാൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വരച്ചതാണ് ഇത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോയ്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിരുന്നാലും ഡു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ ഗൈസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു റിംസൺ എൻ എൻ റിംസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെയാണ് അടുത്തത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആ ഇത് കണ്ട മറ്റെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ദിസ് ലാൻഡ് വാസ് അവർ ലാൻഡ് ദിസ് ലാൻഡ് വാസ് അവർ ലാൻഡ് ദിസ് ലാൻഡ് ആ ഉള്ള അല്ല എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അത് വായിക്കണ എന്തെങ്കിലും പൂരിപ്പിക്കാനാണോ ഇനി അറിയില്ല ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ അർത്ഥങ്ങളുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം അതിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും തോന്നല്ല തോന്നല്ല മീൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദാ അടുത്തത് ഇവിടെല്ലാം കാടൊക്കെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭംഗിയൊക്കെ പോയി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് കാടൊക്കെ പിടിച്ച് കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം അവരുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വൃത്തിഹീനമായിട്ട് കിടക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം ഞാൻ നേരെ അടുത്ത പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് നേരെ മാനവികം ഭീതി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് പോയത് അവിടെ അടിപൊളി പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ള് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് വൈറ്റ് വാഷും അടിച്ച് പെയിൻറ്റും പോയി ഒരു എന്താ ഞാൻ പറ്റിയ ഇപ്പം സൂപ്പർ ഭാരം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പോയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പട്ടി എന്തൊക്കെയോ പോലെ തിരിച്ചിതാവുന്ന ഇവിടെ കനാപ്പുന്നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം വീണ്ടും ശോകമാണ് കനാപ്പുന്നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഫുള്ളും വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് അത്ര എനിക്ക് തോന്നണ അവർ ഇനി വീണ്ടും ഒന്നേ നിന്ന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്തിരുന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വരച്ചേക്കണ പെയിൻറ്റിങ്സ് അല്ല മോശമായി പോകണം അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പൊളിഞ്ഞ് എത്ര ഇളവി പോണത് അത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അടിച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കുറച്ച് ആളുകൂടെ നിൽക്കും എന്തായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കിടിലം സാധനമുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കിടിലം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ വന്നത് ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാമേ നേരത്തെ ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഒരു പള്ളി അതാണ് ഇതാ ഒന്ന് ഇത് ഏ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ അടിപൊളി പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് 
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം അത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുള്ള പെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെന്തെന്നോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എഡിഷനാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചീത്ത ആയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പെയിൻറ്റിങ്സ് അത്രയും അതെല്ലാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സീരീസിലുള്ളതാണ് അപ്പോഴേ ഇപ്പം ഈ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണതെല്ലാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണ് മുതലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സാണ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇരിക്കണത് അപ്പം അത് അവർ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം എന്തോ ഇതെല്ലാം വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഈ പൊളിഞ്ഞ് ചീത്തായി കിടക്കണതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് മിക്കവാറും അതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അടുത്ത് ഇത് പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം പക്കയായിട്ട് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൊട്ടുള്ള എഡിഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാണാത്തവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബൈ ഒന്ന് പോലെ എന്നില്ലേ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സർവത്തോടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പോവാം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ ബേയും ഇവിടെ ദാ തണലത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു സർബത്ത് മേടിച്ചു അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ വെട്ടം കൊള്ളാം ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ അയച്ച അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡറി ചാനലിൽ ഷോർട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാരം നോക്കണെ കൊള്ളാം കേട്ടോ പരിപാടി നിനക്ക് പെട്രോൾ ഉള്ളി